ఆ బ్రదర్ ఇదే మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో అలాగే పక్కన గంటను కొట్టావు అనుకో ప్రతి గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ నా నుండి చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది అస్సలు మిస్ అవ్వు సరేనా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శరచంద్ర ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ నుంచి డెబ్బై ఐదు ఆఫీస్ అటెండెంట్ పోస్టులకు సంబంధించి భర్తీని విడుదలైంది చాలా మంది అభ్యర్థులు ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయినట్టు అభ్యర్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అఫీషియల్ నోటీస్ లోనే పేర్కొన్నారు అలాగే చాలా వరకు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లోను వెబ్సైట్స్ లోను ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయినట్టు అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చాలా వరకు ప్రచారం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ సంబంధించి డెబ్బై ఆఫీస్ అటెండెంట్ పోస్టులకు సంబంధించి భర్తీ వచ్చిన మాట నిజమే ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయినట్టు అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నమాట నిజమే కాకపోతే ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఉన్నారో ఈ కాలంలో అభ్యర్థులు దయచేసి అప్లై చేసుకోవడానికి వీలు కాదు ఎందుకు అంటే ఈ కాలం అనే కాదు ఇంతకు ముందు కాలానికి చెందిన అభ్యర్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి వీలు కాదు రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో ఎవరైతే డిస్టెన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి అలాగే జిల్లా సైనిక్ వెల్ఫేర్ బోర్డులకు సంబంధించి మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది మరొకసారి ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ ఎందుకు అంటే క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో చివరి దాకా చూడండి లేకపోతే మీకు క్లియర్ గా అర్థం కాదు ఈ ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ కి సంబంధించి రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో డెబ్బై ఐదు ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ ఆఫీస్ అటెండెంట్ పోస్టులకు సంబంధించి వాళ్ళు భర్తీని కేటాయించారు అయితే చాలా మంది అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకున్నారు కానీ కొంతమంది అభ్యర్థులకు మాత్రం అన్యాయంగా రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది ఆ అన్యాయంగా రిక్రూట్మెంట్ జరగడంతో ఈ న్యాయంగా ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయ్యి వెళ్లారో వాళ్ళందరికీ కూడా నష్టం వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కోర్టులో పిటిషన్ అయితే దాఖలు చేయడం జరిగింది మాకు అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పేసి దాంతో ఈ రిక్రూట్మెంట్ ని ఆపేశారు రెండు వేల పదో సంవత్సరంలోనే సో మళ్ళీ ఆ రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో ఆపేసిన రిక్రూట్మెంట్ ని కోర్టు కేసులు వాయిదాల తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా నోటిఫికేషన్ ని రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ ఎవరైతే అప్పట్లో అభ్యర్థులు ఉంటారో వాళ్లే తిరిగి అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి స్పెషల్ గా బయోడేటా ఫార్మ్స్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ పంపించడం జరిగింది సో రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో అభ్యర్థులు ఎవరైతే డిస్టెన్స్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డు నుంచి ఎవరైతే స్పాన్సర్ చేశారో డిస్టెన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఉంటారో అలాగే జిల్లా సైనిక్ వెల్ఫేర్ బోర్డు నుంచి ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఉంటారో వీనికి అప్లై చేసుకున్నారో అలాగే ఎవరికైతే అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి అభ్యర్థులు ఎవరైతే పిటిషన్ దాఖలు చేశారో వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు పిటిషన్ దాఖలు చేయడం వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ మళ్ళీ కొత్తగా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ కొత్తగా రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ లో ఎవరు కూడా ఫ్రెష్ క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకోవడానికి వీలు పడదు అలాగే ఏంటంటే ఇందులో మీకు క్లియర్ గా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చూసినట్లయితే క్లియర్ గా మీరు చూసారు ఏజ్ లిమిట్ కూడా ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పది అని ఇచ్చారు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఎయిత్ క్లాస్ అని ఇవ్వడం కామన్ గా ఇచ్చారు కానీ ఏజ్ లిమిట్ మాత్రం ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పది అని ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పది కల్లా ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయిన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పద్దె రెండు వేల పది అని ఇచ్చారు అంటే రెండు వేల పదో సంవత్సరం వరకు ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఉంటారో సో అప్పటి తాలూకా సంవత్సరం డేట్ నే ఇచ్చారు తప్ప రీసెంట్ గా రెండు వేల పద్దెనిమిది కానీ లేకపోతే రెండు వేల పదిహేడు కానీ అని ఇవ్వడం జరగలేదు సో దయచేసి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది చాలా మంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లోను అండ్ అలాగే వెబ్సైట్స్ లో ఏంటంటే దీనికి అప్లై చేసేసుకోండి అని చెప్తున్నారు చాలా మంది అభ్యర్థులు కూడా అప్లై చేసేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎంత కష్టపడి అప్లై చేసినా సరే వేస్టే ఎందుకంటే మీకు అప్లై చేసిన తర్వాత మీకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్స్ కి పిలవరు మిమ్మల్ని రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుని మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడం అనేది జరగదు సో దయచేసి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఏజ్ లిమిట్ కూడా రెండు వేల పదో సంవత్సరం దాకా అప్పట్లో అనుకో అప్పటి దాని ప్రకారం ఇచ్చారు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ లేదు సో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ దయచేసి ఈ పోస్టులకు మాత్రం అప్లై చేసుకోకండి డెబ్బై ఐదు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఎస్సీకి పన్నెండు పోస్టులు ఉన్నాయి ఎస్టీకి ఐదు ఉన్నాయి ఓబీసీకి ఇరవై పోస్టులు ఉన్నాయి అలాగే మిగతావి అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వాళ్ళకు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చాలా వరకు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లోను అలాగే చాలా వరకు వెబ్సైట్స్ లోను పెట్టడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా క్లియర్ గా సోర్స్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అని వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బై డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ జిల్లా సైనిక్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్ అండ్ క్యాండిడేచర్ అప్రోచ్ బై హానరబుల్ కోర్ట్స్ త్రూ రిట్ పిటిషన్స్ డిస్పోజ్ అండ్ పెండింగ్ అని చెప్పి
పరిస్థితులు కూడా అప్లై చేసుకోకండి చాలా మంది ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయిన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనడం తోటి చాలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై చేసుకుంటున్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కదా వచ్చేస్తుంది కదా అప్లై చేసుకుంటున్నారు మీరు అప్లై చేసుకున్న వేస్ట్ ఫ్రెండ్స్ దీనికి మీకు ఎలిజిబిలిటీ లేదు సో ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేసినట్లయితే వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ ప్రమాదం నుంచి తప్పించిన వాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళందరికీ కూడా మీకు సహాయం చేసినట్టు అవుతుంది సో ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ అడగండి తప్పకుండా నేను చెప్తాను సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సరచంద్ర హ్యావ్ ఎ నైస్ డే